కాబట్టి ఐహిక ఆముష్మికములందు ఇక్కడ మనం అందరం సుఖంగా ఉండాలి అన్న కోరిక ఉంటుంది కాబట్టి యజ్ఞమును యాగమును మానుట అన్నది ఉండనే ఉండకూడదు యజ్ఞయాగాదులు నిరంతరము జరుగుతూ ఉండవలసిందే మీకు యజ్ఞము యాగము అనేటటువంటి ఈ మాటలు ఏ ఇతర విశ్వాసమునందు లేవు ఇవి కేవలము సనాతన ధర్మమునకు మాత్రమే చెందినవి యజ్ఞమును సంకల్పం చేసి అగ్నిహోత్రాన్ని రగల్చి సమంత్రకంగా దేవతలకి హవిస్సు సమర్పించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ ఆ కృతజ్ఞతతో జీవించాలనేటటువంటి సిద్ధాంతము కలిగిన ఏకైక ధర్మము సనాతన ధర్మం ఒక్కటే అందుకే యజ్ఞము యాగము ఈ రెండు చెయ్యడం సమంత్రకంగా దేవతలకి హవిస్ ఇవ్వడం ఏ ఇతర విశ్వాసమునందు ఉండదు అది వేదప్రోక్తము ఈశ్వర ప్రోక్తము కాబట్టి మనం యజ్ఞయాగాది క్రతువులను ఎన్నడూ విస్మరించకూడదు ఎప్పుడూ అవి జరుగుతూనే ఉండాలి కాబట్టి పరమేశ్వరుడు యజ్ఞమయ అది ఆయన చేసినటువంటి ఏర్పాటు అది ఆయన పెట్టిన వ్యవస్థ లేకపోతే మేమిచ్చిన వర్షానికి వీళ్ళు హాయిగా పంటలు పండించుకు తింటున్నారు కానీ దేవతల్ని మర్చిపోయారు ఈశ్వర వ్యవస్థని మర్చిపోయారు ఇచ్చిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడన్న భావన మరిచిపోయి కృతజ్ఞతతో బతుకుతున్నారని ఈశ్వరుడు ఆగ్రహిస్తే ఉపద్రవ స్వరూపాన్ని పొందుతుంది ఉపద్రవం అంటే ఏదో అయిపోదు ఉపద్రవం అంటే ఒకటే ఈ పంచభూతములు ప్రకోపం పొందేట్టుగా చేస్తాడు ఈశ్వరుడు గాలి గాలి గాలిగా వీచింది అనుకోండి హాయిగా ఉంటుంది గాలి గాలిగా వీచకుండా ప్రభంజనుడు అయ్యాడు అనుకోండి అమిత వేగంతో వీచింది అనుకోండి ఆయన ప్రభంజనుడు అంటే విరిచేస్తాడు అన్ని ఆయనకి ఏది అడ్డొచ్చిందో అవన్నీ పడిపోతాయి అవన్నీ విరిగిపోతాయి అవన్నీ తొలగిపోతాయి అపార నష్టం జరిగిపోతుంది నీరు ప్రవాహం చక్కగా వెళ్ళిందనుకోండి మనందరం సంతోషంగా ఉంటాం అతి ఉద్ధృతితో వచ్చిందనుకోండి వరద అడ్డొచ్చిన వాటిని అన్నింటినీ పట్టుకెళ్ళిపోతుంది ఉన్న సంపద వెళ్ళిపోతుంది అగ్ని ఆయన శాసనానికి లోబడి ఉంటే అగ్నిహోత్రుడు మనకు అన్నం కూడా వండి పెడతాడు మన ఇంటి వంటవాడు ఎవరు అంటే అగ్నిహోత్రుడే ఆయనే వండి పెడుతున్నాడు ఆయన కర్మ హవ్యం వహతి దేవానాం కవ్యం కవ్యాసినామపి పాకంచ కురితే వహ్ని శంకర శైవ శాసనాత్ పరమేశ్వరుడి యొక్క శాసనాన్ని ఔదుల దాల్చి అగ్నిహోత్రుడు ఇంటింటా పాచకుడై అన్నం వండి పెడుతున్నాడు ఆయనకేం కర్మ అంటే ఆయనకి మనం హవిస్సిస్తాం కృతజ్ఞత చెప్తాం కాబట్టి నాకు ఇప్పటికీ బాగా జ్ఞాపకం మా చిన్నతనంలో ఈ గ్యాస్ పొయ్యిలు ఉండేవి కావు కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేసి వంట అంతా అయిపోయిన తర్వాత కట్టెల్ని జార్చేయడం అని వెనక్కి తీసేసేవారు వెనక్కి తీసేసిన తర్వాత ఒక కొద్దిగా అన్నం ముద్ద తీసి అందులో నెయ్యి కలిపి దివిషద్వర్గము నీ ముఖంబున సంతృప్తి గాంచు నిన్నీ శుగాస్తవముల్ శృతులు జగదాంతర్వ్యామివని అని శ్లోకం చెప్పి అగ్నిహోత్ర నీవు ఈ మొదటి అన్నాన్ని తీసుకుని నీవు బ్రాహ్మణుడవు కనుక నీవు మొట్టమొదట మా ఇంట్లో భోజనం చెయ్యి నీవు ఆహారాన్ని తీసుకుని మా ఇంటి యజమాని మా కుటుంబ సభ్యులు మా ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు మా అతిథులు కడుపు నిండా సంతోషంతో అన్నం తిని జీర్ణమై ఆనందంగా ఉండేటట్టుగా నీవు మమ్మ అనుగ్రహించు అని ఆ కట్టెల మీద కొద్దిగా అన్నం వేసి జార్చేవారు ప్రతి ఇంట అగ్నిహోత్రుడికి కొద్దిగా అన్న సమర్పణ ఉండేది నాకు ఇప్పటికీ బాగా జ్ఞాపకం వేసవి కాలం ప్రవేశిస్తోంది గ్రీష్మరుతు వస్తోంది అనేటప్పటికీ ప్రతి వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా అన్నాన్ని తడిపి ఇంటి మీదకి విసిరేవారు దీన్ని నువ్వు ఆహారంగా స్వీకరించు ఇళ్లని కాల్చవద్దు దేవతల పట్ల కృతజ్ఞతతో జీవించడం అనేటటువంటిది జీవితంలో అంతర్భాగంగా ఉండేది అందుకే దేవతలు కూడా అలాగే కృప చేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళేవారు కాదు ఆ భక్తి ప్రతి విషయంలోనూ ఆవిష్కరిస్తూ ఉండేవారు అది తొలగిపోయి అతిశయానికి కారకమైపోతే అగ్నిహోత్రుడు ప్రకోపించాడు అనుకోండి లేనిపోని ఉపద్రవాలన్నీ వస్తాయి అందుకని పంచభూతముల యొక్క ప్రకోపమే ఉపద్రవములు అనబడేటటువంటి వాటికి కారణమవుతూ ఉంటుంది ఈశ్వరుని ఎందు కృతజ్ఞతాభావంతో ఎవరు జీవిస్తారో ఆయన సంతోషంతో హాయిగా ఉండేటట్టుగా పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఒక్క మహాత్ముడు కానీ ఊళ్ళో ఉంటే ఆ ఊరు రక్షింపబడుతూ ఉంటుంది ఎందుకని అంటే ఒక్కటే కారణం ఆయన ఉన్నాడు ఊరికంతటికీ ఉపద్రవం వస్తే ఆయన ఆయనకి రాకుండా ఉండదుగా ఆయనకి వస్తుంది ఆయనకి రాకుండా ఉండడం కోసం ఈశ్వరుడు ఆ ఊరికే ఉపద్రవం లేకుండా చూస్తాడు 
మహాత్ములైన వారు ఒక్కరు ఉంటే దీనికి సంబంధించి ఉపనిషత్తుల్లో కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన కథలు కొన్ని ఉన్నాయి బట్టి ఒక్క మహాత్ముడు మహాత్ముడు అంటే భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యవస్థని అర్థం చేసుకుని దాని ఎందు గౌరవముతో జీవించినవాడు తప్ప అక్కర్లేనటువంటి తన కొత్త మేధని తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టి ఈశ్వరుడి చేత ప్రోక్తమైన వ్యవస్థ తొలగిపోయేటట్టుగా అది వైక్లవ్యమును పొందేటట్టుగా బోధ చేసేటటువంటి ప్రయత్నము చేయనివాడు వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మస్వనుష్టీయతాం దుస్తర్కాస్తు విరమ్యతాం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అవతార పరిసమాప్తి చేస్తూ దుస్తర్కాస్తు విరమ్యతాం వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా బతుకు ఈశ్వరుడి పట్ల గౌరవంతో జీవించు ఈశ్వరుడు నిన్ను మన్నన చేస్తాడు చక్కగా కాపాడతాడు అంటారు నేను నిన్నను మీతో మనవి చేసింది ఇదే దీనికే ధర్మము అంటారు ఈశ్వరుడు ఏది చెప్పాడో దాన్ని పట్టుకుని బతకడానికే ధర్మం అని పేరు అందుకే రామాయణానికి సంబంధించినటువంటి సారమంతా కూడా ఒక చోట గొప్పగా నిక్షిప్తమైంది చూడండి పిల్లలు ఇప్పుడంటే అది కూడా బాగా తగ్గిపోయింది ఎక్కడ పడితే అక్కడే దొరికితే తిరణం అనేటటువంటి సంప్రదాయం వచ్చేసింది కదా పూర్వం ఎక్కడికైనా పిల్లలు బయలుదేరి వెడుతుంటే తల్లి నిలవ ఉండేటటువంటి పదార్థాన్ని మూట కట్టి ఇచ్చేది ఓ బట్టలో మూట కట్టి ఇచ్చేవారు నేను అమ్మ ప్రయాణం వెడుతున్నాను అంటే ఏదో ఓ రెండు మినప రోట్లు అందులో ఇంత ఏ మాగాయో ఆవకాయో వేసి మూట కట్టి ఇచ్చేవారు ఇవి నిలవ ఉన్న కొద్దీ ఊరుతాయి మంచి రుచిని పొందుతాయి అటువంటి పదార్థాన్ని కట్టి ఇచ్చేవారు వీళ్ళు ఎక్కడో దారి మధ్యలో ఆకలి వేసినప్పుడు వాళ్లతో తెచ్చుకున్నటువంటి పదార్థాన్ని తింటే వాళ్ళు దాని వలన శక్తిని పొంది మళ్లీ వెళ్లేవారు అలాగే శ్రీరామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసానికి వెళుతున్నాడు అరణ్యవాసానికి నేను వెళ్ళాలి అని సంకల్పం చేసిన తరువాత రామచంద్రమూర్తి వెళ్లి చెప్పి మొట్టమొదట నమస్కారం చేసి అనుమతిని అర్థించింది కౌశల్యామాతని మాతృదేవో భవ రాశీభూతమైన ధర్మం కదండి రాముడంటే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేశాడు తల్లి సహజమైన ప్రేమతో ఆవిడ చాలాసేపు వాదన చేసింది నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు నీతో నేను వచ్చేస్తానంది తర్వాత రాముడు ధర్మం చెప్పాడు అమ్మ భర్తుక్కిల పరిత్యాగోన్ రుషం సహ కేవలం స్త్రియా సభవత్యన కర్తవ్యం మనసాపి విగర్హితం భర్తని విడిచిపెట్టి దూరంగా ఉంటాను ఏ కారణం చేతైనా సరే దూరంగా నేను ఉంటాను అని అనుకున్న స్త్రీ ముఖం కూడా చూడకూడదు అటువంటి స్త్రీ గర్హనీయ కాబట్టి నువ్వు అలా అనకూడదు తప్పు ఎంత ప్రేమ కలిగిన కొడుకుని నేనైనా తండ్రి గారిని నువ్వు సేవించాలి నేను తండ్రికి నమస్కరించాలి అదే ఈశ్వర ప్రోక్తమైన ధర్మం కాబట్టి నువ్వు దశరథుండి సేవించు అన్నాడు ఆవిడ రాముడు తప్పకుండా ఇంకా అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతాడు ధర్మానికి కట్టుబడి అని నిశ్చయం చేసుకుంది ఆవిడంది రాముడికి ఆశీర్వచనం చేస్తూ ఆవిడ ఒక సందేశం ఇచ్చింది ఆ సందేశం పిల్లవాడికి అమ్మ సద్దెన్నపు మూట కట్టి ఇవ్వడం రొట్టె కట్టి ఇవ్వడం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి మాట ఒకటి చెప్పింది ఎం పాలయసి ధర్మం త్వం ధృత్వ్యాచనీయమేన సవై రాఘవశార్థూల రామ నీవు మొట్టమొదటి నుంచి ధర్మం 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 ఆ ధర్మాన్నే పట్టుకున్నావు అది కూడా ఎలా పట్టుకున్నావు ధృత్వ్యాచ నియమేన చా ఎంత పెద్ద ఇదే రామాయణాన్నంతటికీ కొనసాగించి ధృత్వ్యాచ అంటే ధృతితో పట్టుదలతో ఇది తప్పకుండా నన్ను రక్షించి తీరుతుంది ఎందుకో తెలుసా అండి రాముడు పడ్డన్ని కష్టాలు పడిన మనుష్యుడు లోకంలో ఉండడు ఒక చోట అరణ్యకాండలో ఆయనే చెప్పుకున్నాడు రాజ్యాధ్వంసో వనే వాస సీతా నష్టో హతో ద్విజ ఇదృశీయం మమావస్థ నిర్దహేతపి పావక తండ్రి గారు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోమన్నాడు రాజ్యమా పోయింది వెంట వచ్చిన భార్య రాక్షసుడి చేత అపహరింపబడింది నన్ను స్నేహంతో రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి పక్షి జటాయువా సంహరింపబడ్డాడు 